Scopriamo l'evoluzione del ritratto nell'arte fiamminga attraverso uno dei suoi massimi esponenti, Ian Van Eyck, in particolare attraverso il suo celebre ritratto di uomo con turbante rosso datato 1433 e attualmente esposto alla National Gallery di Londra. Quest'opera rappresenta una pietra miliare nel percorso che ha portato alla definizione del ritratto moderno. Ian Van Eyck, insieme ad altri maestri fiamminghi del XV secolo, ha introdotto una nuova concezione del ritratto, trasformandolo in un dialogo visivo tra il soggetto dipinto e l'osservatore. Questi ritratti emergono dallo sfondo, acquisendo forma e volume, e si caratterizzano per una forte presenza psicologica ed emotiva. L'arte di Van Eyck e dei suoi contemporanei riflette l'ascesa di una cultura cittadina, imprenditoriale e laica, espandendo il ritratto oltre la nobiltà a includere mercanti, banchieri e altri membri della borghesia emergente. L'opera Ritratto di uomo con turbante rosso di Ian Van Eyck è un esempio straordinario di questa nuova tecnica ritrattistica. L'uomo ritratto con il suo turbante rosso vivace rivolge uno sguardo diretto che sembra stabilire un collegamento immediato con chi guarda. Questo ritratto non solo cattura l'aspetto fisico del soggetto ma rivela anche aspetti della sua personalità e del suo status sociale dimostrando la maestria di Van Eyck nel trasmettere la complessità umana attraverso dettagli minuziosi e un realismo sorprendente. L'introduzione del ritratto a mezzo busto o a busto intero, spesso rappresentato dietro una balaustra e con le mani visibili, ha permesso una rappresentazione più personale e dettagliata dei soggetti. Questo stile si è diffuso rapidamente tra la nuova borghesia desiderosa di affermare il proprio status e identità attraverso l'arte. Il ritratto è diventato uno strumento per esprimere la consapevolezza sociale e individuale, segnando un passo significativo verso la modernità nell'arte del ritratto. L'opera di Ian Van Eyck fornisce una profonda comprensione delle innovazioni tecniche e stilistiche che hanno definito l'arte europea del XV secolo. I dipinti di questo artista e il loro impatto sull'evoluzione del ritratto sono esempi emblematici di come l'arte possa riflettere e influenzare i cambiamenti culturali e sociali offrendo uno spaccato unico sulla società del tempo e sull'evoluzione della percezione dell'individuo nell'arte. Iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.